the verse number 31 and so today we're going to continue from the verse number 32 and hopefully you know driving down till the verse number 41 und bis hierhin sind wir bis zum Vers 31 angekommen. Wir fangen mit Vers 32 an und wir, sind davon, wir gehen davon aus, dass wir bis ein, Vers 41 ankommen heute. And we want to start, as I said, um, on the verse number 32 of Matthew 24. So wie wir gesagt haben, wir möchten mit Vers 32 beginnen. Von Matthäus 24. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and put it forth leaves, ye know that summer is near. So wie es hier steht, von dem Feigenbaum aber lernt das, das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. You know, as usual, you know, Jesus, when he wants to communicate um, a very deep spiritual truth, he always uses parables. Und wie man von Jesus gewöhnt ist, wenn er eine tiefe Wahrheit kommunizieren möchte, verwendet er Gleichnisse. And so parables are not prophecy. Also Gleichnisse sind nicht Weissagungen. These are that which Is, sondern das sind die, das was genau ist that we need to awaken to so it's it is a deep spiritual truth that needs to be somehow you know clothed with some sort of symbolism and stories communicating to a layman you know the deep truth of that which God sees us to be und hierbei bei den Gleichnissen geht es darum dass Gott möchte, und zwar durch die Symbolik, durch bestimmte Metapher, auch tiefe Wahrheiten über seinen Umgang mit den Menschen kommunizieren. So, um, here he talks about the fig tree. Hier redet er über den Feigenbaum. You see, the fig tree has been used, you know, um, numerous times in scriptures. In vielen Bereichen in der Schrift oder in den Schriften wurde der Feigenbaum verwendet. And of course we see the first time use, um, the first use of the fig tree is when um, Adam and Eve fell into sin and God came to them and they have to cover their nakedness with the leaf from the fig tree. Und das erste Mal, wo das aufgetaucht ist mit dem Feigenbaum, ist als Adam und Eva sich in die Sünde begeben haben. Und Gott müsste sie mal bedecken, und zwar mit den Blättern von Feigenbaum. Um, I think the most important thing that we need to consider here is um, three, you know. Und was wir hier berücksichtigen möchten, ist der Baum selbst. Is a tree is a symbol. Denn der Baum steht als Symbol da. Of man. Und zwar als Symbol des Menschen. Because tree has to do with fruit and uh, life that is not seen from the outside, but the manifestation, which is the fruit. So it's always, most of the time, used to symbolize the life of a man. Und der Feigenbaum wird in vielen Fällen als Symbol, und zwar für das Leben verwendet. Denn manchmal sieht man die, die Frucht davon nicht, doch in vielen Fällen wird den Feigenbaum, wird der Feigenbaum als Symbol für das Leben verwendet. Okay, so because you see from the beginning we have the tree of the knowledge of good and evil, we have the tree of life. Und zwar im Anfang sehen wir, dass wir haben den Baum von der Erkenntnis des Guten und des Bösen und dann sehen wir auch den Baum des Lebens. And true um, scripture down through the narrative of you know God dealings with man we see that God also call you know human beings um, the tree of righteousness und wenn man einfach mal die wirklich um, umgang wenn man den umgang gottes mit den menschen betrachtet da nennt gott den menschen baum der oder bäume der gerechtigkeit and so ultimately we see from the um, The result of what Jesus Christ did, you know, in redeeming man from Adam, we see another narrative re referring to this act of Christ with a tree. Und zwar in der erlösenden Werk von Christus, da sehen wir auch gewisse Handlungen, die als Baum dargestellt werden. And so the Bible refers that 
you know, Christ has placed the axe on the root of the tree. So referring to Adam as a tree and Jesus being the axe. So it's another, you know, metaphoric language to show that the man, Adam, the, the way, the, 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 the carnal thinking that man inherited from Adam has been cut off. You know, so wie, by the work of Christ. So wie Jesus das auch im Gleichen gesagt hat, dass die Axt nämlich zur Wurzel des Baumes gelegt ist oder gestellt ist, ist es wichtig auch zu sehen, dass dieser Baum stellt Adam dar und die Axt Jesu Christi. Das heißt, das was Adam nämlich ins Leben gerufen hat, ist nun entwurzelt. So that is established. Tree has to do with man. Und das steht ganz fest, dass nämlich der Baum hat mit dem Menschen zu tun. And so when Jesus talk about the fig tree is making reference to us, to you. Und wenn Jesus über den Feigenbaum spricht, dann bezieht er sich auf dich und mich. But there is a very particularity about the fig tree. Doch es gibt etwas Besonderes über den Feigenbaum. You see the fig tree blossom in the inside. Nämlich der Feigenbaum blüht und zwar aus dem Innern. That is a very particularity about the, the fig tree. It's on, it blossom, you know, it's, its life is from within. Und genau das ist die Einzigartigkeit über den Feigenbaum. Nämlich der Feigenbaum blüht und zwar aus dem Innern hervor. And so, you know, we see an incident in the life of Christ when he was walking with his disciple on the way and he saw a, a fig tree and the Bible says the fig tree had leaves but there was no fruit on the fig tree and he cursed the fig tree and the fig tree wilder away. Und wir sahen eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, er sah einen Feigenbaum dieser gab schon Blätter, also dieser hatte schon Blätter zum, zur Vorzeige, allerdings keine Frucht. Und da meinte Jesus, kein Mensch ist von diesem Baum je wieder. Und was ist geschehen? Dieser Baum ist verdorrt und zwar bis zu, und zwar von Wurzel an. And so here we could see that Jesus was actually making a reference to, you know, um, religion. He was talking about religious people. So Particularly, he was making reference to the Pharisees. Und in dieser Situation oder in dieser Darstellung, da bezog sich Jesus auf nämlich die Religion und speziell die Pharisäer. Because the show blossom in the outside, you know, the outside blossom, the outside seems to be alive. You see the, the, the leaves and, you know, it's beautiful, it's attractive, you know, thinking that going there you will see fruit. But when you get there, you realize that it is just an outward show. But right deep within, there is absolutely nothing. In, in dem Fall ist es so, dass wenn man den Feigenbaum von außen betrachten würde, genauso wie das Leben der Pharisäer, also äußerlich haben sie viel zu bieten. Ja, der Feigenbaum zeigt den Blätter, also man würde meinen, in diesem Baum wäre Leben. Doch wenn es nach, dem, nach der Frucht geht, wenn es nach dem, was, wofür Leben steht, geht, da war nichts mehr zu finden. Und genauso ging es bei den Pharisäern. Äußerlich waren sie alle hochheilig. Doch wenn es nach dem Herzen geht, nach den Absichten, die Beweggründen, da waren sie nichts mehr zu finden. And so here we see here that Jesus is saying that the parable of the fig tree, when his branch, you see, he used a definite, you know, he used referring to a person. He says, when his branch is yet tender, yet soft, and put it forth leaves, ye know that summer is near. Denn hier, ja, also von dem Feigenbaum, hier bezieht sich Jesus auf einen Menschen, auf eine Person, aber lehrt das Gleiche, dass wenn sein Zweig ja, schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. Amen. Halleluja. So he's making reference to our life. You see, we because we are the branches. You see, when he talks about the tree, he's actually, you know, making reference to a whole life, you know. And we, you know, we are the branches and God himself is the life of that tree. And so he says, when that branch, when you become soft, tender, in other words, you you 
the time of bearing, you know, has come. Und dementsprechend bezieht sich auch der, also dem Feigenbaum bzw. den Zweig auf uns Menschen, denn wir tragen den Frucht. Und hier heißt es, dass wenn der Zweig schon weich geworden ist, das heißt, wir sind bereit, Frucht zu tragen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, so he, then he says, then you know that summer is near. Und hier heißt es nämlich, so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. You know, summer is when everything is blossoming. Summer is a, is a period of you know, where there is freshness. So in other words, when we talk about summer, we're talking of symbolically of life then, and fruit. Then summer steht dafür da, wo alles frisch ist, wo das Leben erkennbar ist. Und da geht es darum, dass Sommer spricht für das Leben und auch für Früchte. Amen. Amen. So Jesus is saying that there is a time within us that we become tender, we become soft. And what does that mean? It means that we have been well connected in the inside. You know, it's not about the outside, it's more about the inside because a fig tree is a symbol of the inner life. It blossoms from the inside. And when it begins to blossom from the inside, when that life begins to express himself from the inside, you become awakened to the Christ consciousness, awakened to the life within you. When you begin to know that there is something greater within you, you then begins to, you know, you, 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 you begins to show tenderness. You begin to show, you know, humility. You begin to show some sort of, um, uh, yeah, tenderness. That time, then you know that the manifestation of that life is at hand. In other words, there is the possibility of manifestation. Und dementsprechend in unserem Leben, hier heißt es, wenn, wir, wenn, wenn der Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervorzweigt. Also weich werden, beziehungsweise dass die Blätter hervorzweigt, spricht dafür, dass man gut verbunden ist. Verbunden mit dem Leben Gottes in sich. Man ist innerlich und zwar gut vernetzt. Man mhm. ist innerlich wirklich so mit dem verbunden, was Gott gerade am Tun, beziehungsweise gerade hervorzeigt in der Offenbarung seines Sohnes. Und dann geht es weiter, nämlich dann ist der Sommer nah. Das spricht, also so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. Das spricht dafür da, dass wir ihn zwar auf dem richtigen Weg der Manifestation sind. Wir sind als Menschen mit dem Christus in uns vernetzt und wir sind bereit, die Frucht Christi zum Anschein, sprich sichtbar hervorzubringen. Halleluja. Amen. Glory be to God. You Gott. see, so here in summary, we talk about the branch, which is you and I, and we talk about tenderness. Und im Zusammenfass, wir sprachen über den Zweig, und das spricht für dich und für mich, und wir sprechen auch über diese Weichheit, über diese Sanftmütigkeit. You see, when there is tenderness, it means that we have been overwhelmed, we've been completely in agreement with the inner work of the Spirit. So in other words, we've come into um, that agreement, that oneness with the Holy Spirit, because it is the fruit of the Spirit. And so when your life begins to, you begin to understand that it is all about the virtues of the Spirit that needs to be manifested through your life, you become tender, you become gentle, you become that which, you know, is in agreement with what the Lord says, with what the life that comes from that fig, you know, from that fig tree. And therefore, you then ready, because of that tenderness with the Holy Spirit, you then become ready to experience summer. That is manifestation, fruit. Und dementsprechend Sanftmütigkeit spricht für eine der Eigenschaften des Heiligen Geistes. Also wenn hier, wenn es hier heißt, dass wir weich geworden sind, und zwar als zwei, was geschieht denn da? Das heißt, wir stimmen mit dem Heiligen Geist überein. Wir, wir ordnen uns in unser, wir stimmen ihm zu. Ja? Wir lassen zu, dass er nämlich über uns verfügt. Er ist, 
Er fließt in uns, er fließt auch. Also ich sage mal so, wir sind mit ihm synchron. Was geschieht denn da? Dann sind wir so in der Lage, nämlich erstmal das, was der Herr am Tun ist, aufzufangen, aber auch wir sind bereit für das, was die Liebe Sommer nennt, nämlich wir sind bereit, das Leben Gottes und zwar aus dem Geist hervor zu manifestieren. Halleluja. Und so der Vers Nummer 33. Es ist so, likewise, ye, when ye shall see all these things. So now you see that Jesus is actually making, is trying to explain the parable in a, in a, in a, in a general form. He says, so likewise, you. So the parable is a reference to you. The fig tree is you. He says, so likewise, you, when you shall see all these things, know that it is near even at the door. So sollt auch ihr. Also wir sehen jetzt nun nämlich diese, diese Brücke, diese Überbrückung zwischen dem Feigenbaum, bzw. zwischen dem Zweig von dem Feigenbaum und uns. Also das spricht, also die, der, das Gleiche spricht von uns als Menschen. Und er sagt, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nah an der Tür ist. He says, sees all these things. What is he referring to then when he says all these things? You know, he's talking about all that which we've explained from the beginning, you know, talking about the earthquake, talking about, you know, the, the pestilence, the famine, you know, we've interpreted all this stuff, you know, as that event. You know, that phenomenon that is happening within you. Because you don't need to forget that it is Christ being revealed. It is the apocalypse of Christ in you. And when Christ is revealed in you, then you see your oneness with Christ. Because that is the essence of Christ's revelation. It's not revealed so that we may see God as great and mighty. That is part of it. But the most important is that the revelation of Christ is to bring you and I to see ourselves in Him as one. Amen. Und dementsprechend, ja, all dies oder dies alles bezieht sich auf alles, was wir von Anfang an erklärt haben. Zum Beispiel den Erdbeben, zum Beispiel nämlich die Witterung, den Sturm und zum Beispiel die ganze Möglichkeit der Verführung und alles. Denn es ist wichtig auch zu sehen, dass wenn Christus in uns offenbar, ersichtlich, sichtbar ist, was geschieht denn? Wir sind in der Lage, nicht nur ihn zu sehen, sondern wir sind in der Lage, uns in Einklang, in Einheit mit ihm zu sehen. Denn primär geht es nicht um ihn, primär geht es darum, dass wir in ihm sehen, dass wir in ihm vereint sind. Wenn wir ihn sehen, wir sehen unsere Einheit mit ihm. Darum geht es. Amen. Denn er sagt, know that it is near. You see, perceive that it is near. You see, near here means it's at hand. It is present. So when you see all these things, then understand, then know that he is there he has come und wenn man wenn all diese dinge geschehen in einem dann soll man sich bewusst machen dann soll einem klar sein man soll begreifen dass er ist vorhanden er ist gegenwärtig da amen the parousia the presence of god the presence of christ is there ja, die pa also parousia die gegenwart gottes nämlich die, die Atmosphäre Gottes ist vorhanden. The end of the age has come. Ja, das bedeutet, das Ende des Zeitalters gekommen ist. The Eon. Ja, diese Eon. 
Hallelujah. You see, so we don't have to forget that this actually is the context on which we are interpreting. And Jesus Christ is saying that, look, if you see all these things, if you begin to perceive all these things, you begin to, you know, understand that which is going on around you, then you get to understand that it is not for your destruction it is not for you know bringing you into a place of suffering or tribulation no you need to understand that the lord has come the lord is here already and you need to understand that this is happening because there's been a change there's been a paradigm shift you know more on the the religious in, um, uh, installation but you've been You've been ushered in into a new age and the age of the kingdom from which Christ himself, you know, function through you and as you. Amen. Und dementsprechend, wenn all diese Dinge nun in einem geschehen und man sollte einfach aufmerksam bleiben und merken, dass das Zeitalter von dem, was äußerlich um einen, ja, das innerliche Leben bis jetzt gesteuert haben, dass die, das Ende davon gekommen ist. Ende der Religion, Ende von all dem, was man so äußerlich bisher wahrgenommen hat und auch wirklich verwendet hat, um, um Gott zu, ich sag mal so, um Gott nahe zu kommen. Das alles ist, vor, also das alles ist vor, äh, vergangen. Doch es ist jetzt wichtig zu erkennen, dass die Gegenwart des Herrn führt dazu, dass man nun erkennt, dass Jesus Christus als du und für dich in dir am Wirken ist. Hallelujah. Amen. The verse number 34. Then Jesus says, Verily I say unto you, This generation shall not pass till all these things be fulfilled. Vers 34. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, also diese Generation, wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. This generation shall not pass. Ja? Dieses Geschlecht, also diese Generation, wird nicht vorübergehen. You see, this 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 verse also has been a uh, you know a bone of contention because you know many people try to interpret this word, the word generation, as a race of people. Denn dieser Vers hat schon viele Kontroverse, also für Kontroverse gesorgt, also für Aufregung gesorgt, weil viele gemeint haben, naja, diese Aussage bezieht sich auf ein bestimmt, also auf die jetzige Generation als Beispiel. So he's talking about the race, he said, you know, no, no, many of them, many interpretations use it as a race, so also, that these race of people. Also viele Deutungen verwenden das und sagen, diese Rasse von Menschen. But that is not what he's saying here. Doch genau das meint er hier nicht. He's using the word generation. Er verwendet den Begriff Geschlecht bzw. Generation. In the Greek is genea. Im Griechischen heißt es genea. And it's the word generation. Und es bedeutet Generation. And so when he talks about generation, he's using, he's making reference to a particular people und wenn er generation anwendet dann meint er eine best ein bestimmtes volk in a particular time zu einer bestimmten zeit and so remember you know he was addressing a particular generation and this generation were under the control the rulership the standard that defines the culture and the day-to-day -day living of those people was the jewish religious institution which was made of the law the priesthood and the temple you see so that was the generation he was talking to so bitte denk dran zu jener zeit wo jesus diese aussage getroffen hat er hat zu einer bestimmten Generation gesprochen. Und diese Generation zu jener Zeit waren die Menschen, die von einer bestimmten Art und Weise geprägt worden sind, nämlich der jüdischen Kultur. Das sind die Menschen, die unter dem Gesetz waren, Menschen, die wirklich dem Tempel äh, untergeordnet sind, die Ordnungen, die Schlachtopfer und alles, was dazugehört. 
er sprach zu dieser Gruppe von Menschen als Generation. And he says that this generation will not pass away until all these things be performed, be fulfilled. Und dann meinte er, nämlich diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Amen. Amen. He came to give life, but in the process of giving life, he has to destroy, he has to judge that which was actually the, the source of death. You know, <laughs> yeah, the source of death because the, the the religious institution, the religious establishment was actually giving death to the people. You so so Jesus when he comes, he came to give life, but in the process of giving life, that is why he has to die. He has to embrace the cross. The cross is a symbol of judgment, and the judgment was all upon the man of sin that derives his life from the religious institution of the law that's why paul says that the strength of the of sin is the law so it has to fulfill all this he has to perform you know all this and so that is why we need to understand when he talks about this generation that this generation of the law shall not pass away until all is fulfilled amen amen and deshalb is it wichtig auch hierbei zu sehen, dass so wie wir vorhin gesprochen haben, dass diese Generation wurden geprägt und zwar von der religiösen Institution, von der religiösen Ordnung. Und diese religiösen Ordnung war eher jüdisch geprägt. Und dementsprechend, wenn man diese religiösen Ordnung guckt, die religiösen Ordnung hat nicht den, hat nicht den Menschen Leben geschenkt. Im Gegenteil. Durch diese religiösen Ordnung haben die Menschen den Tod erfahren. Es ist wichtig zu begreifen, Jesus Christus kam, um Leben zu schenken. Und zwar Leben in Fülle. Doch damit er Leben schenkt, muss er erstmal das, was den Tod bis dahin zugeteilt hat, vernichten. Er musste das etwa zu Ende bringen, was bis dahin der Menschheit Tod beschert hat. Und das war diese religiöse Institution. Das heißt, die musste erstmal niedergebracht werden, vernichtet werden, damit Leben nun das, was bisher hin Tod gebracht hat, ersetzen kann. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass Jesus Christus, der Leben brachte, musste zuerst das, was Tod gebracht hat, beiseite stellen, damit Leben, und zwar ungehindert, ewiglich, ununterbrochen und zwar in Fülle erlebt werden kann. Amen. So let's look at some few verses, you know, to back up what we're just trying to to say here. Please, I want us to turn to Colossian 1, the verse number 23. Also damit wir das, was wir gesagt haben, untermauern können, wir schauen uns ein paar Bibelstellen, Kolosser Brief 1, Vers 23 bitte aufschlagen. It says, if ye continue in in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature, which, which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. So fern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paul hier ist telling us that the gospel was preached to the whole world. Und Paulus sagt uns hier, dass das Evangelium der ganzen Welt gepredigt wird. Because people use this verse and says, look, the gospel hasn't yet been preached. You know, the, there is a generation that has not heard the gospel. But here, 2000 years back, Paul is telling us that, and which was preached to every creature, which is under heaven. You look at the tenses very well, which was preached to every creature. Denn öfters mal wird gesagt, naja, also das Evangelium muss erstmal überall auf der ganzen Welt kommen, ja, bevor Jesus wiederkommt und so eine Sachen. Doch hier macht uns Paulus ganz klar, nämlich, dass das Evangelium nämlich in der ganzen Schöpfung 
unter dem Himmel gepredigt worden ist. Und diese Aussage, das ist schon über 2000 Jahre alt. Let's look at Romans 1, the verse number, number 8. Wir schauen uns Römerbrief bitte 1 und Vers 8. It says, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. This is, he was talking to the Romans. He says, your faith is spoken of, you know, among the whole world. You know, throughout the whole world. Und hier sagte Paulus, aufs Erste danke ich meinem Gott, durch Jesus Christus, euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Paulus spricht zu den, ich sag mal so, zu den Gläubigen in Rom und sagt, euer Glaube wird auf der ganzen Welt gesprochen. The verse number 18 of Romans 10. He says, but I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Then here it says in verse 18 from Romans 8. Romans, yeah, Romans 10. Verse 18. But I say, have they not heard? Yeah, gewiss, their shout is hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. So these are just few verses to show to you that what Jesus was saying actually happened in this generation. He says this generation. So it was a particular generation he was talking about and it was fulfilled. So in other words, all that which was to spoken of has taken place because it was a spiritual it was making a spiritual reference of that which will happen in the life of a person you know as he begins to you know embrace the new truth as his mind begins to shift into the new order into the new world that was introduced through the death burial and resurrection of jesus so we need to understand that we we are in a new world all together You know, but we're not talking of the cosmos, we're talking of the eon, we're taking we're talking of a generation. We are in a new generation. Amen. Glory be to God. Und dementsprechend sehen wir durch diese Bibelstellen, dass Jesus einer bestimmten Generation gemeint hat und seine Aussage bezüglich dieser Generation ist eingetroffen worden, ist geschehen und zwar gemäß dem, was er gesagt hat. Doch es ist auch wichtig zu sehen, dass seine Aussage, was einer Generation gilt, zeigt auch auf, was in einem Menschen, der Jesus angenommen hat, was in diesem Menschen geschieht. Welche Änderung, und zwar beginnen mit der Gesinnung, und das geht weiterhin bis zum Herzen, das geht weiterhin in der ganzen Seele, was für Änderungen da tatsächlich passiert, und damit der Mensch auch sich nicht überrascht. Denn warum letztendlich soll der Sohn Gottes durch diese Person, und zwar aus dem Innern, hervorkommen, erscheinen, zum, ich sag mal so, zum täglichen Leben sichtbar sein? Halleluja. Amen. The verse number 35. It says, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Heaven and earth shall pass away. Himmel und Erde vergehen. But my words Doch meine Worte shall not pass away. Nicht We understand that the word of Christ is the same as himself. Doch wir verstehen, dass die Worte Christi sind genauso Christus selbst. Because he is the word. And er is das Wort. And so here he's telling us that the word will never pass away. Und hier macht er uns klar, dass das Wort niemals vergeht. So, but he makes a very important statement. He says heaven and earth shall pass away. Und dennoch sagt er, dass Himmel und Erde werden verbrennen. What is he making reference to? You see, heaven and earth, you see, these are two states of consciousness. You know, these are two states, these are two locations. You see, when you are in the age, 
of religion when you are in the age of external relationship with god you are in the paradigm you are in the mindset of heaven and earth being two separate entity please i want you to understand this so well because it may cause a little bit of you know upheaval in your head you see so when you are in the state of religion you see separation between heaven and earth but when you've come into christ consciousness you've awakened you are born again truly born again you are you have been enlightened in your soul you see that heaven and earth has been reconciled in christ in other words it is no more two place it is no more two state it is one why because in the word in christ all this two entity has become one Glory be to God. Ehre sei Gott. Und dementsprechend ist es wichtig, hierbei zu verstehen, wenn man immer noch in dem Zustand der Religion ist, wenn man noch immer noch wandelt, und zwar mit dieser Denkweise und mit dieser Fühlweise der Religion, dass man Gott durch Äußerlichkeiten, also eine Beziehung mit Gott durch Äußerlichkeiten aufbauen tut und er ergründen tut, was man... Was, in, in welchen, was geschieht denn einem da? Das bedeutet, man, man nimmt den Himmel und die Erde und zwar als zwei verschiedene Bereiche. Man nimmt den Himmel und die Erde, also ich sag mal in meinen Worten, Menschen stellen das so dar, der Himmel ist oben, die Erde ist unten. Also man, nimmt, man, man, man sieht beides als zwei getrennte Bereiche. Ja? Doch es ist wichtig zu erkennen, dass wenn man aus der religiösen Zustand, aus der religiösen Bewusstsein rauskommt, in das Bewusstsein Christi, dann stellt man fest, aha, Moment, wir sind jetzt in einer neuen Welt, wir sind jetzt, wir leben in einer neuen Ordnung, wir leben in einem neuen Äon, einem neuen Zeitalter. Und in diesem Zeitalter, in diesem Bewusstsein, mit dieser Wahrnehmung, ist Himmel und Erde nicht zwei, und nicht zwei getrennte und unterschiedliche Bereiche. Im Gegenteil, Himmel und Erde durch die Person Christi sind eins geworden. Amen. Durch die Auferstehung Christi ist Himmel und Erde nämlich nun zu einem Bereich, wo nur eins gibt, und zwar Leben. Halleluja. Amen. You see, when we, we have two mindsets, actually. Tatsächlich haben wir zwei you see you have the mindset of a of carnality that is you see truth canal you know the canal things physical you know the fleischliche einstellung with the fleischliche gesinnung diese fleischliche gesinnung man sieht die dinge und zwar aus den äußerlichkeiten und auch durch die sinne and so what characterizes carnal perception or carnal mindset is separation und das was wirklich als eigenschaft oder als sag mal so als meilenstein für die fleischliche gesinnung ist die trennung you see things separate man sieht die dinge voneinander getrennt so as a result you see heaven and earth separate und deshalb sieht man den himmel und die erde voneinander getrennt because you know you are completely you are completely overwhelmed on earth so the will the perfect will which is established in heaven is not established on earth for you so you see two entities two separation Denn in der fleischlichen gesinnung der mensch ist komplett auf die erde eingestellt der ist man konnte ja sagen der ist geerdet ja, und dementsprechend ist für den Menschen alles, was real ist, alles, was greifbar ist, alles, was überhaupt Sinn macht, irdisch. Doch der Himmel, da wo der Wille Gottes wirklich vollkommen gegründet ist und vollkommen wirklich, also, also wirklich am Herrschen ist, was geschieht man? Man betrachtet das als, als einen separaten Bereich. In vielen Fällen betrachtet man den Himmel als oben. Amen. Amen. And so you see that in Adam we were separate. In death we were separate. And being separate in 
Adam, we also see separation. You see, we see distinction. So our perception is distinct from one thing to the other. We see different state, different stages, different states. Denn wenn man ursprünglich betrachtet, in Adam wurden wir getrennt. Und das ist der Grund, warum in Adam man nimmt Dinge durch Trennung wahr. Das heißt, man sieht die Dinge gespaltet, man sieht sie wirklich unterschiedlich, man sieht sie voneinander getrennt. Und das beeinflusst uns in alle unsere Werte, in alle unsere Entscheidungen, in alle unsere Beobachtungen und Betrachtungen. Man sieht die Dinge wirklich voneinander getrennt. And so, but there's a difference. When we come into Christ, when we are awakened, we are born from above born by the holy spirit you see we become we then have one view we have one premise one platform from which we see things and so that is why we make reference of this important word which seems to be the opposite of separation called oneness you see so now it's all about oneness so in christ because christ the man jesus christ has made all one You see, one die for all, then all die. You see, so he brought all into that place of oneness. So, all means all. So, it means that heaven and earth becomes also one. So, that is what he meant. He says, heaven and earth shall pass away. So, you will not know heaven and earth as separate entity. You will know them as one. So, that which is the will of God in heaven is also the will of God on earth. Ah, okay. This is the oneness. Und dementsprechend, wenn man nun in Christus ist, und wie kommt man dazu, wenn man durch das Evangelium erwacht, und zwar zu dem Bewusstsein Christi. Wenn, wenn man von Drogen geboren ist, wenn man nun und zwar in die Wahrnehmung von Christus hineinkommt, was geschieht denn ein? Man, man bekommt eine neue, eine neue Perspektive, eine neue, eine neue Wahrnehmung. Das heißt, man sieht nicht mehr, so wie in, in der fleischlichen Gesinnung, wo man die Dinge getrennt sieht. Man sieht nun das Gegenteil, man sieht alles in einem. Man sieht alles eins. Denn warum? Derjenige, der uns ergriffen hat, er hat uns mit sich selbst vereint. Und deswegen seine Sichtweise, seine Wahrnehmung, mhm. sein Bewusstsein ist unser Bewusstsein. Das ist der Grund, warum, so wie er sieht, nämlich die Einheit, genauso sehen wir aus. Und das bedeutet, dass hier in Vers 35, der Himmel und Erde werden vorübergehen. Das heißt, Himmel und Erde wird nicht mehr als getrennte Bereiche gesehen. Himmel und Erde sind nun eins in ihm. Please, he's not making reference to the fact that heaven and earth will no more exist. No, he's saying to you because it is is actually something that is happening. It's, 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 you know, it's a phenomenon happening in a man. So the man's view, you will come to a place having awakened to Christ, having Christ been revealed to you, you will come to that place where you will say, wow, I'm already in heaven, being on earth. You know, you are in heaven. You say you're already in, on earth because the two become one. You know, for you, the two become one. You see, so it was when Adam sinned that he begins to see that there is separation. There is a higher place of consciousness and a lower place of consciousness. But when you come into Christ, you realize that all has been put together as one. So you see them from one perspective, oneness. Amen. Also einfach nochmal eine Verzichterklärung voraus. Also wir sagen nicht, dass es den Himmel und die Erde nicht mehr geben soll. Denn das ist leider Gottes das, was viele verstanden haben. Ist aber keineswegs hier gemeint. Sondern es geht hier darum, dass wenn man nun in Christus ist, man hat nun die Sichtweise Christi. Nämlich, man hat die Sichtweise der Einheit. Als Beispiel, wenn man nun in Christus ist und man in Christus für sich war, was geschieht denn? Man nimmt den Himmel wahr, obwohl man auf Erden wandelt. Das heißt, man lebt, man führt das Leben des Himmels auf Erden. Und von daher ist es wichtig auch zu erkennen, 
dass es geht nicht darum, dass Himmel und Erde nicht mehr existieren. Nein, es geht darum, dass, denn bitte, man darf nicht vergessen, es ist persönlich, es ist das, was in mhm. dir passiert. Es ja. geht hier darum, was in einem Menschen passiert. Das darf wirklich nicht untergehen. Mhm. Denn das ist, das ist die Grundlage von all die Deutungen, die wir bis jetzt gegeben haben. Und zwar, dass alles, was hier beschrieben wird, ist das, was in einem Menschen passiert. Das heißt, in diesen Menschen, durch die Auferstehung Christi, durch nun die Erscheinung des Sohnes, alles ist eins geworden. Let's just look at some few scripture because this is very important. Wir schauen uns ein paar Bibelstellen, damit wir die Wichtigkeit dieser Aussagen untermauern. You see, um, John 3, the verse number 13. Das finden wir erstmal in Johannes Evangelium 3, Vers 13. So, Jesus said, Hier sprach Jesus, It says, And no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Johannes Evangelium 3, und zwar Vers 13, hier heißt es, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Amen. You see, so, so, yeah, Jesus is saying that he came from heaven. He said, no man has ascended to heaven, but the one who came from heaven, which is the son of God, who is in heaven. So he was on earth at the same time he was in heaven. So what was he trying to tell us? He's showing to us Christ's perspective, Christ's consciousness, how Christ sees. So now, if we say we are one with Christ, we should also have the same view, the same standpoint. So we are here on earth. Yeah, physically, just like Jesus Christ was here physically, but at the same time, he was operating under the mindset of heaven. So it was not like he came in on earth and walked under the standard of the earth. No, he came from, earth, from heaven, you see, with his physical body, incarnated in the physical body, but his mind, his, his, the law that was governing his action was not the law of the lower realm called earth. That law was the, re the law of life, which is in heaven. And that was what actually motivated him and prompts him into action. And this is what we are talking about. He walks with his physical body, but his mind was not earthly. It was heavenly. And the same has been given to us that has come into oneness with Christ. So we don't wait until we get to heaven to have the mindset of heaven we are on earth but paul says that we are seated with christ in heavenly places Amen. this is what it means Amen. und niemand ist aufgestiegen in den himmel nur der der aus dem himmel herabgestiegen ist der sohn des menschen und hier steht in der fußnote der im himmel ist das mhm. bedeutet dass jesus christus ist zwar auf, war zwar auf Erden zu jener Zeit, doch er ist im Himmel. Das bedeutet sein Bewusstsein, seine Wahrnehmung und zwar nach welchem Gesetz er gelebt hat, ist entsprechend dem Himmel. Aha. Das heißt, er ist dem Himmel geneigt. Er ist, seine Orientierung ist nach dem Himmel. Und genau das ist uns in Christus zu teilen. Dass wir sind in der Lage, auf Erden zu sein. Wir sind in der Lage, wirklich so wie jeder andere, nämlich auf Erden zu sein, auf Erden informiert zu sein, doch unsere Orientierung. Das, was uns, das, was uns einstellt, das, was uns ausmacht, unser Bewusstsein, unser Denken, unser Fühlen, kommt aus dem Himmel. Denn es ist wichtig zu erkennen, nämlich so wie Paulus gesagt hat, nämlich wir sind... Und zwar, wir, wir tragen die Gesinnung Christi. Wir sind Himmelswesen, die auf Erden wandeln. So Ephesians 1, the verse number 10, Paul says that, that in the dispensation of the fullness of times, you know, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Ephesians 1, sagt uns, für die Verwaltung, der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. So, this is 
poor explanation of heaven and earth shall pass away. In other words, but the word, but my word shall not pass. The word is Christ. So Christ brought together heaven and earth as one in him. So that is Paulus Erläuterung. Und zwar von dem Gleichnis, Himmel und Erde werden vorübergehen, beziehungsweise werden vorbeigehen, doch mein, meine Worte werden nicht vorbeigehen. Nämlich in Christus wurde Himmel und Erde zu eins gemacht. Amen. Amen. Jesus says, thy kingdom come. Jesus sagt, dein Reich komme. Thy will be done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe auf Erden wie auch im Himmel. Matthäus 6, der Vers Nummer 10. Das finden wir in Matthäus 6, Vers 10. The famous prayer. Ja, und zwar unser berühmtes Gebet. Von you see, thy kingdom come. Sein Reich kommt, dein Reich komme. But he brought the kingdom. Doch er brachte das Reich. Why should the kingdom come? Warum soll das Reich außer ihm noch mal kommen? You see, the kingdom comes so that the will in heaven and on earth are one. Das Reich ist gekommen, damit der Wille im Himmel auf er und auf Erden eins und im Einklang geschieht.